আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ালাকাদ বাসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনির বুদুল্লাহ ওয়াজতানি বুতাগুত ফামিনহুম মান হাদাল্লাহু ওয়া মিনহুম মান হাক্কাত আলাইহি দালালাহ ফাসিরু ফিল আরদি ফানজুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাযযিবিন ইন তাহরিস আলা হুদাহুম ফা ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি মান ইয়ুদিল ফা ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি মান ইয়ুদিল ওয়া মা লাহুম মিন নাসিরিন ওয়া আকসামু বিল্লাহি জাহাদা আইমানিহিম লা ইয়াবাতুল্লাহু মান ইয়ামুত ولا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ইব্রাহি সম্মানিত ওলামাই কেরাম সম্মানিত দিলদার মুসলিম বাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল মাগরিবের পরে বনানী সেন্ট্রাল জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে মাজিদ থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাপসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বাইরা আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাপসিরে যে সুরা থেকে আমাদের তাপতি চলছিল সে সুরাটির নাম হল কোন সুরা থেকে চলছিল আমাদের সবাই বলে গেছেন জি সুরা আন্নাহাল সুরা আন্নাহালের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাপতিরে আলোচনা করেছি আজকে সুরা আন্নাহালের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাপসির হবে ইনশাআল্লাহ ইতিপূর্বে আমরা সুরা আন্নাহালের দুই পর্বের তাপসির করেছি আজকে সুরা আন্নাহালের তৃতীয় পর্বের তাপসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরা আন্নাহাল এই সুরাটি মাক্কি সুরা নাকি মাদানি সুরা এই সুরাটি মাক্কি সুরা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে মাক্কি সুরার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে মাদানি সুরার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে মাক্কি সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবানাতলা বিশেষ করে তাওহিদের আলোচনা রেসালতের আলোচনা আখেরাতের আলোচনা ইমান সংক্রান্ত বিষয়গুলোর আলোচনা আল্লাহ সুবানাতলা বেশি বেশি করেছে আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবানাতলা শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম আহকাম বিধি বিধান এই বিষয়গুলোর আলোচনা বেশি করেছেন যেহেতু এই সুরাটি সুরা মাক্কি সুরা এই জন্য এই সুরা নাহালের মধ্যেও আল্লাহ সুবান তালা 
বিশেষ করে তাওহিদ সংক্রান্ত বিষয় নবী সাল্লা ইসলামের সালত সংক্রান্ত বিষয় এবং আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ সুবানতলা বেশি আলোচনা করেছেন ইতিপূর্বে আমরা আয়াতে কারিমাগুলোতে দেখেছি যে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মোকার্রামায় আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন কাপেরদের পক্ষ থেকে যেই প্রশ্নগুলো আসছিল সেই প্রশ্নগুলোর আল্লাহ সুবানতলা একটি একটি করে নবী সাল্লা ইসলামকে উত্তর শিখিয়ে দিচ্ছিলেন যে কাপেরদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে নবী সাল্লা ইসলাম কিভাবে জবাব দিবেন আরেকটি বিষয়ের সাথে খেয়াল রাখতে হবে এখানে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কাপেরদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন তার অর্থ এই নয় যে ওইটা শুধু নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগের কাপেরেরা এই প্রশ্নগুলো করেছিল আর কে আমার পর্যন্ত কাপেরেরা করবে না এরকম না মানে ওই যুগের কাপেরেরা মুশ্রিকেরা যে প্রশ্নগুলো করেছিল কেয়ামত পর্যন্ত এইরকম প্রশ্ন যুগে যুগে যারা দায়ী লাল্লা থাকবেন সেম প্রশ্নগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আসতে থাকবে যিনি দায়ী লাল্লা হবেন আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ করবেন তিনি এই প্রশ্নগুলোর জবাব কিভাবে দিবেন আল্লাহ সুবান তালা এই আয়াতে কারিমাগুলোর মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন এই জন্য কোরআনে কারিম শুধু নবী সাল্লাহ ইসলামের ওই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট না কোরআনে কারিম একেবারে কে আমাদের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়া প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি কথা সমভাবে প্রযোজ্য থাকবে এটা কোরআনে কারিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর দেখবেন যে যত প্রগতিশীল যত আধুনিকতাবাদী যত বলে যে মরান আধুনিক তো ওই ওই যে বিষয়টির যদি ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করি ওইটা আসলে সবচেয়ে পুরাতন মানে মাঝখানে হয়তো কিছু একশো বছর দুইশো বছর তিনশো বছর জিনিসটা ছিল না তো আবার নতুন করে আসার কারণে দুনিয়ার মানুষ মনে করে জিনিসটা তো মনে হয় নতুন আধুনিক আসলে জিনিসটা সবচেয়ে পুরাতন সবচেয়ে প্রাচীন কারণ ইবলিস কিন্তু সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইবলিস নুয়াল ইসলামের যুগের মানুষও দেখছে ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের যুগের মানুষও দেখছে লুত আলাহ ইসালামের যুগের মানুষও দেখছে মুসা আলাহ ইসালামের যুগের মানুষও দেখছে ঈসা আলাহ ইসালামের যুগের মানুষও দেখছে আবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের যুগের কাপের মুর্শিক মুনাফিকদেরকেও দেখছে তার কাছে কিন্তু বিশাল অভিজ্ঞতা আছে কোন যুগের মানুষেরা কিভাবে গোবরা হয়েছে কিভাবে শিরকের দিকে গেছে ওই অভিজ্ঞতা তার আছে সেই আলোকে সে কিছুদিন পর পর নতুন নতুন আধুনিকতার নাম দিয়ে সে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আসে আসলে ওইগুলো নতুন না ওইগুলো অনেক হাজার হাজার বছর শত শত বছর আগের পুরানা জিনিস কিন্তু আমরা হয়তো না জানার কারণে পুরানোর সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে আমাদের যুব সমাজ দেখা যায় ওই জিনিসগুলোর দিকে দৌড়ায় মনে করে যে এটা আধুনিকতা আসলে ওইটা সবচেয়ে প্রাচীনতা ওইটা সবচেয়ে হাজার হাজার বছর আগের জিনিস তা আল্লাহ সুবানতালা এই চোদ্দশো বছর আগের মুশিকদের যে প্রশ্নগুলোর জবাব এই সুরার মধ্যে আলোচনা করেছেন এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন এলাকায় এই একই প্রশ্নগুলো আসবে সেম প্রশ্নগুলো এখনও দেখবেন আপনি যারা সেরেক করে ওই সেরেককারীদের পক্ষ থেকে একই প্রশ্নগুলো আসে যেগুলো চোদ্দশো বছর আগে আসছিল সেই কথাগুলো এখনও পৃথিবীতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই কথাগুলোই বলে সে প্রশ্নগুলোই করে ছত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আল্লাহ সুবানতালা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন আরবের মুশিকেরা নবী সাল্লা ইসলামকে বলতেন যে আচ্ছা ভালো কথা যে আল্লাহ পাক একজন নবী পাঠানোর ইচ্ছা করেছেন এটা খুবই ভালো কথা আমাদের একজন নবী দরকার কিন্তু নবী যিনি হবেন তিনি মানুষ হবেন কেন নবী হবেন ফেরেস্তা একজন বড় সম্মানিত ফেরেস্তা তিনি আমাদের জন্য নবী হিসাবে আসবেন তিনি এসে আমাদেরকে কোরআন নিয়ে আসবেন দিনের কথা বলবেন ইসলামের কথা বলবেন তাহলে আমরা তাকে নবী হিসাবে মেনে নিতাম অথবা যদি আল্লাহ পাক ফেরেস্তা না পাঠান একজন জিনকে নবী বানাই দিবেন তাহলে আমরা ওই জিন নবীর অনুসারী হতাম আল্লাহ পাক জিনকেও নবী বানান নাই ফেরেস্তাদেরকেও নবী বানান নাই বানাইছেন আমাদের মতো একজন মানুষ যিনি 
ইয়ামসি ফিল আসওয়াক আমরা যেমন বাজারে যাই উনিও এরকম বাজারে যায় বাজারে যাওয়ার অর্থ হলো মানে আমরা যেমন বাজার করি উনিও বাজার করে নিয়ে আসেন আমরা যেমন খাওয়া দাওয়া করি উনিও খাওয়া দাওয়া করেন আমরা যেমন ঘুমাই উনিও ঘুমান তো উনি নবী হলেন কেমনে উনি নবী হলে তো ওনার খাওয়া দাওয়া থাকবে না ঘুম থাকবে না তারপরে উনি আমাদের মতো প্রস্রা পায়খানা করবেন না বাজারে যাবেন না স্ত্রী থাকবে না ছেলে মেয়ে থাকবে না তাহলে আমরা বুঝবো যে উনি আল্লাহর নবী ঠিক আজকের যুগে অনেকে এরকম মনে করে আলেম আমাদেরকে এরকম মনে করে আলেম আল্লাহ মানে উনি আবার যদি এইরকম এগুলাই করে তাহলে উনি আর বড় আলেম হলো কেমনে আলেম আল্লাহ মানে উনি বাজারেও যেতে পারবে না কোথাও যেতে পারবে না বিয়ে শাদিয়ে করতে পারবে না তাহলে বড় আলেম আলামা এরকম ধারণা কিন্তু সমাজে এখনো অনেক মানুষের মধ্যে আছে আল্লাহ সুবানতালা এই এই প্রশ্নের জবাবটা নবী সাল্লামকে দিয়েছেন যে কাপড়েরা যখনই আপনাকে বলবে যে এ কেমন রাসুল যিনি বাজারে যায় যিনি আমাদের মতো খাওয়া দাওয়া করেন যিনি ঘুমান যার স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে আছে উনি কিভাবে রাসুল হন তাহলে আপনি তাদেরকে এই জবাবটা দিবেন আল্লাহ সুবানতালা বলেন প্রত্যেক উম্মতের নিকটে প্রত্যেক দলের নিকটে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রত্যেক এলাকায় আমি একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছি সুহান আল্লাহ আদম আলহ ইসালাম থেকে শুরু করে পৃথিবীতে যত উম্মত অতিবাহিত হয়েছে সবার নিকটে আমি রাসুল পাঠিয়েছি তাহলে বোঝা গেল এমন কোন জনপদ এমন কোন এলাকা পৃথিবীতে ছিল না যে এলাকায় আল্লাহ পাক নবী পাঠান নাই যে মানুষগুলোর কাছে কোন রাসুল যায় নাই এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন একের অন্য আয়তে বলছেন ওয়ামা কন্যা মহাজীবী ওই জাতিকে ওই কাউমকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আজাদ দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাছে কোনো রাসুল পাঠাই অর্থাৎ যাদের কাছে রাসুল আসে নাই দিনের দাওয়াতে আসে নাই আল্লাহ পাক তাদেরকে এর জন্য কোনো আজাব দেন না কারণ সে দাওয়াতে পায় নাই তো সে দিন গ্রহণ করবে কিভাবে শরীয়তের বিধি বিধান সে মানবে কিভাবে সে তো দাওয়াতে পায় নাই এই জন্য আল্লাহ পাক প্রত্যেক উম্মার কাছে প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহ পাক নবী রাসুল পাঠিয়েছে প্রত্যেক নবী রাসুল দুনিয়ার মানুষদেরকে একটাই দাবাত দিতেন আদম আলাহ ইসালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসুলের দাবাত ছিল একটাই আনির বদুল্লাহ হওয়া জুতা নিবত্ত গুত তারা দুনিয়ার মানুষদেরকে দাবাত দিতেন আনির বদুল্লাহ দুনিয়ার মানুষ এবাদত কর একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর একমাত্র আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ এবাদত করতে তারা আপত্তি করে নাই যুগে যুগে নবী রাসুলেরা যত মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন কেউ বলেন নাই যে আমরা এবাদত করব না এই কথা কিন্তু কেউ বলেন নাই সবাই এবাদত করতে রাজি ছিল কিন্তু এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করত না চতুর্মুখী এবাদত করত বিভিন্ন মাহবুদের এবাদত করত আল্লাহর করত পাশাপাশি অনেক মাহবুদের এবাদত করত তো নবী রাসুলেরা এসে তাদেরকে বলতেন তারা এবাদত করতে রাজি ছিল তারা বলে নাই আমরা আল্লাহর এবাদত করব না তারা বলছে যে আমরা আল্লাহর এবাদত করতে রাজি কিন্তু নবী রাসুলেরা বলতেন এবাদতটা করতে হবে একমাত্র সাথে নবী রাসুলদের বিরোধ ছিল না বিরোধ এক জায়গায় শুধু একটা শব্দের মধ্যে বিরোধ শব্দটা কি একমাত্র ইজ্ঞাকা তারা বলতো আমরা আল্লাহর এবাদত করব পাশাপাশি অন্যান্য মাহবুদের এবাদত করব। আর নবী রাসুলেরা বলতেন এবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ আর কোন মাহবুদের এবাদত করা যাবে না 
আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত যদি একমাত্র করতে হয় তাহলে তাগুতকে পরিহার করতে হবে তাগুত ছেড়ে দিতে হবে তাগুত কারা মা ইউবাদু মিন দুনিল্লাহি ওয়া হুয়া রাদিন আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় আর যার ইবাদত করা হয় সে সন্তুষ্ট থাকে এর একে বলা হয় তাগুত মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া যত makhlukের ইবাদত করা হয় আর যার ইবাদত করা হচ্ছে উনি খুশি উনি সন্তুষ্ট একে বলা হয় তাগুত অনেকের ইবাদত করা হয় কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট না দেখবে যে এরকম অনেক আছে যেমন চন্দ্রের ইবাদত করে মানুষ পৃথিবীতে চন্দ্রের ইবাদতকারী এখন পৃথিবীতে আছে কি নেই কারা বলেন তো দেখি সাদের ইবাদত করে কারা জি হ্যাঁ আরে মুসলমানেরা করে কয় হিন্দুরা বুদ্ধরা করে মুসলমানেরা সাদের ইবাদত করে সাদের ইবাদত করে কিভাবে ওই যে সাদের সাথে তার কারাদের সাথে সম্পর্ক হলো তুলা রাশি বিচ্ছিক রাশি সিংহ রাশি এগুলোর সম্পর্ক হলো তাদের সাথে এবং নক্ষত্র রাজির সঙ্গে অথচ মুসলমানেরা দেখবেন এই রাশিতে বিশ্বাস করে ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করে তো মুসলমানেরাই তো তারকা পূজারি মুসলমানেরাই সাদের পূজারি মুসলমানেরাই সূর্যের পূজারি আপনি মনে করতেছেন আমি মনে করতেছি হিন্দুরা পূজা করে বৌদ্ধরা পূজা করে অন্যরা পূজা মুসলিমেরা আরো বেশি করতেছে কিন্তু সাদের পূজা করতেছি আমরা কিন্তু সাপ খুশি না সাপের আমরা পূজা করি কিন্তু সাপ কিন্তু খুশি না কারণ সাপ জানে যে তারও একমাত্র মাহবুদ আল্লাহ আমাদেরও একমাত্র মাহবুদ আল্লাহ এটা সাপ কিন্তু ভালো করে জানে সাপ খায় না দুনিয়ার মানুষ তার আবাদত করুক কিন্তু মানুষ জোর করে করে কিন্তু তার ক্ষমতাও নাই সে মানুষকে বলার যে ভাইয়েরা আমার আবাদত করিও না এই কথা বলারও ক্ষমতা নেই তাহলে সাপ তাহত হবে না কারণ সাপ খায় না তার আবাদত করে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তারপরেও তার আবাদত করে তারপরে আপনার সূর্যের আবাদত করে সূর্য পূজারি আছে পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ কিন্তু সূর্য চায় না দুনিয়ার মানুষ তার আবাদত করুক সূর্য তাগত না তারপরে আপনার কবরের অনেক দিনদার মুত্তাকিন সলহীন মানুষের কবর আছে ওই কবর কেন্দ্রিক সেরেক গড়ে উঠছে কবরে মানুষ সাজদা দিচ্ছে কবরে মান্নত করতেছে কবরে নজর নামাজ দিচ্ছে কবরে ওরস করতেছে কিন্তু কবরে যিনি শুয়ে আছেন উনি ছান না যে মানুষ এই সকল সেরেক করুক যেমন শাহজাল আল ইয়ামেনি রহমতুল্লাহ আলাই উনি কি দুনিয়ার মানুষকে বলছে যে আমার কবর কেন্দ্রিক তোমরা এইসব সেরেক করিও উনি কখনো বলেন নাই বরং উনি চান না যে দুনিয়ার মানুষ এসব সেরেক করুক কিন্তু মানুষ জোর করে করতেছে তাহলে উনি কি তাগত তাগত না মানে তাগতের সংজ্ঞা হইল মা ইউবাদু মিন দুনিল্লা ওয়াহুয়ার আদিন আল্লাহ ছাড়া যার আবাদত করা হবে সেই তাগত তবে সত্য হইলো সে সন্তুষ্ট থাকে আর সন্তুষ্ট না থাকলে তাগত না ফেরাউনের আবাদত করত মানুষ কিন্তু ফেরাউনের প্রতি ফেরাউন সন্তুষ্ট ছিল ফেরাউন চাইত যে তার আবাদত মানুষ করুক এই এইরকম যারা চায় যেমন কেউ তাকে সাজদা করে একজন জীবিত মানুষ তাকে মানুষ সাজদা করতেছে সে চায় যে মানুষ সাজদা করুক সাজদা করলে সে খুশি এই হলো তাগত কিন্তু সেই সাজদা চায় না কিন্তু মানুষ ভুল ক্রমে তাকে কেন্দ্র করে এক জায়গায় সাজদা করতেছে বা তাকে কেন্দ্র করে সেরেক করতেছে তাহলে একে তাগত বলা হয় না নবী রসুলরা পৃথিবীর মানুষকে এসে এই এই দাওয়াতটা দিতেন আনে বদুল্লাহতা নেব তগুত দুনিয়ার মানুষ এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর আর তগুতকে পরিহার করো তগুত বাদ দিয়ে দাও তগুতের এবাদত করা যাবে না তগুতের কোন বিধি বিধান আইন কানুন হুকুম আকাম মানা যাবে না তগতের আবাদত পুরোপুরি একেবারে পরিহার করে দাও তাহলে নবী রাসুলদের দাওয়াতের মধ্যে অংশ ছিল কয়টা দুইটা একটা হল এক গোলামি করতে হবে আবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর আরেক অংশ হইল আল্লাহর আবাদত করে বসে থাকলে হবে না তাগত ছেড়ে দিতে হবে তাহলে বোঝা গেল এর এক অংশের কেউ যদি দাওয়াতে কাজ করে এটা নবীওয়ালা দাওয়াত না নবীওয়ালা দাওয়াত হইতে হলে দুইটা থাকতে হবে আনি বদুল্লাহ থাকতে হবে ওয়াজানি বদ্দত থাকতে হবে যদি এমন দাওয়াত আমি দিই মানুষকে শুধু আল্লাহর আবাদত করতে বলি কিন্তু তাগত থাকতে বলি না তাহলে নবী রাসুলদের দাওয়াতের ফিফটি পার্সেন্ট দাওয়াত দিছি আর ফিফটি পার্সেন্ট দিই নেই এটা নবীওয়ালা দাওয়াত না আবার কথাকে বুঝাইতে পারতেছি 
নবী আল্লাহ দাওয়াত আম্বিয়া আলাইহিম সালামের দাওয়াত হইতে হইলে এই দুইটা অংশ মিলে একশো পার্সেন্ট আনি বদুল্লাহ ফিফটি পার্সেন্ট আনি বুত এটা হলো ফিফটি পার্সেন্ট কেউ যদি শুধু মানুষের দাওয়াত দেয় ভাই আসেন নামাজ পড়তে আসেন ভাই আসেন এই রোজা রাখি ভাই আসেন এই এই কাজটা করেন এই আমলটা করেন এই সুন্দরটা করেন শুধু এবাদতের দাওয়াত দেয় কিন্তু তগুত পরিহার করতে বলে না তগুত ছাড়তে বলে না তগুতও আছে আল্লাহর এবাদতও আছে এই দাওয়াতটা নবী ওলা দাওয়াত না এটা নবী ওলা দাওয়াতের খেলাফ নবী ওলা দাওয়াত হইতে হইলে দুইটা পাঠ থাকতে হবে একটা হলো আল্লাহর এবাদতের একমাত্র আল্লাহর এবাদতের তৌহিদের দাওয়াত দিতে হবে আর একটা হলো তগুতকে পরিহার করার দাওয়াত তাগুতকে পরিহার করার দাওয়াত কিন্তু খুব জটিল তাগুত পরিহার করার দাওয়াত দিলে আপনি বাড়িতে থাকতে পারবেন না কারণ সমাজে যে সকল তাগতেরা বসে আছে এরা কি দুর্বল তাগুত দুর্বল হলে কি তাগুত হতে পারে দুর্বল মানুষকে কেউ কি এবাদত করে শক্তিশালী স্ট্রং মানুষের এবাদত করে সে প্রচন্ড ক্ষমতাশালী প্রচন্ড অর্থশালী প্রচন্ড প্রভাবশালী এই জন্য তো সে তাগত হতে পারছে আর আপনি মানুষের কবেন যে খবরদার বা তাগতের দ্বারে কাছে যাইও না তগতে কি তখন আপনারা আদর করবে তগতে হাদিয়া পাঠাইব তগতের অত্যাচারে তগতের জুলুমে তগতের ঠেলায় আপনি তখন থাকতেই পারবেন না এই জন্য আম্বিয়া আলহিম সালাম যুগে যুগে যত নবী রাসুল পৃথিবীতে দাওয়াত দিছেন এমন কোন নবী রাসুল পৃথিবীতে দাওয়াত দেন নাই যে নবী রাসুল তগতের অত্যাচারের সম্মুখীন হন নাই এরকম একজন নবীও পাবেন না যিনি তগতের বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই কারণ আপনি তগতের বিরুদ্ধে বলবেন আর তগত আপনাকে আদর করব এটা কোনোদিন সম্ভব নয় তাগতের রোশান হলে আপনাকে পড়তেই হবে তাহলে বুঝবেন যে এটা নবী ওলা দাওয়াত আর তাগত আপনারা বিরিয়ানি খাওয়ায় দাওয়াত দিতে গেছেন তাগত খুশি হয়ে আপনাকে বিরিয়ানি খাওয়াইতেছে তাগত আপনাকে বিভিন্ন হাদিয়ে দিতেছে তাগত আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার ফোন করলে সাথে সাথে পাঠাই দিতেছে বুঝতে হবে আপনার দাওয়াতরা নবী ওলা দাওয়াত না নবী ওলা দাওয়াত হলে তাগত টাকা দাওয়া তো দূরের কথা বিরিয়ানি খাওয়া তো দূরের কথা আপনাকে কিভাবে নিচ্ছিন্ন করবে তাগত থাকবে সবসময় ওই চিন্তা কিন্তু আমাদের বর্তমান সারা দুনিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি তাকাই দেখেন তগতের সাথে আমাদের খাতির বেশি তগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বেশি আরে তগত তো দূরে থাক সাধারণ সুৎখরের বিরুদ্ধে আমরা কোনো কথা বলি না দেখবেন খুব কম মসজিদে জুমার খোদ্বা হয় সুদের বিরুদ্ধে অনেক মসজিদে সভাপতি সাহেব সেক্রেটারি সাহেব বলে যে ফতিব সাহেব সব আলোচনা করিয়েন কিন্তু সুদের আলোচনা কোনোদিন করবেন না এরকম বলে যে সুদের আলোচনা করলে অনেক ইমাম সাহেবের চাকরি থাকে না সাধারণ একটা সুদের আলোচনা তগত তো আরো দূরের কথা সেই মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি বা মসজিদ কমিটির ভয়ে আপনার সুদের আলোচনায় যেখানে হয় না ঘুষের আলোচনা হয় না দেখবেন ঘুষের আলোচনা খুব কম হয় ঘুষের আলোচনা তেমন নাই কারণ খতিব সাহেবের প্রথম সারিতে যারা বসে থাকেন বড় বড় ঘুষ করেরা বসে থাকেন খতিব সাহেব যদি ঘুষের বিরুদ্ধে আলোচনা করেন আর বক্তৃতা দেন খতিব সাহেবের পরের জুমায় খতবা থাকবে কিনা তার ঠিক নেই আর খতিব সাহেবকে সবচেয়ে বেশি হাদিয়া দেয় কারা সুদ করেরা ঘোষ করেরা কারণ তাদের তো অবৈধ ইনকাম বেশি তারা তো পাঁচ হাজার টাকা হাদিয়ে দিতে গায়ে লাগে না কিন্তু যে হালাল ইনকাম করে তার তো পঞ্চাশ টাকা হাদিয়ে দিতে অনেক কষ্ট হয় এই জন্য দেখবেন মসজিদের ইমাম ক্ষতিবেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই সুদ খোরের পক্ষে থাকে ঘুসখোরের পক্ষে থাকে কারণ তার মাদ্রাসায় টাকা দরকার ঘুষ করে কইলে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছে আপনার পিছে এক বছর গুলিও তো আপনি দশ টাকা দেন না তাহলে ইমাম সাহেবের লাভ কোথায় সুদ করের পিছনে গুললে লাভ বেশি ঘুষ করের পিছনে গুললে লাভ বেশি তারপর আপনি দেখবেন যে মসজিদে নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে ইমাম সাহেব যেরকম লাভ জাব দেয় প্রভাবশালী মানুষের মধ্যে যে দোষ ত্রুটি গুলা সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো লাভ জাব নাই মসজিদে একটা মানুষ হয়তো দেখবেন যে একটু নিরীহ বা এই এলাকায় বাড়ি না বা প্রভাবশালী না কোন এক জায়গা দিয়ে একটু মসজিদে জোরে আমিন বলছে ইমাম সাহেব পারে না যে লাভ মারি নামাজ ছাড়ি দিয়ে ওরে মারি মসজিদ থেকে বাইর করে দিতে কি বলে না আছে না আচ্ছা তো ওই ইমাম সাহেবের পিছনে যারা নামাজ পড়তেছে বড় বড় সুখর ঘুসখোর তাহলে সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া জেরা করা মদ খাওয়া এগুলো বেশি গুণা নাকি আমিন জোরে বলে ফেলছে এটা বেশি গুণা কোনটা বেশি গুণার কাজ করছে দরে নিলাম এ আমিন জোরে বলে ফেলছে গুনার কাজ করে ফেলছে তো এর গুণাটা বেশি না সুদ খাওয়ার গুণা বেশি তো ইমাম সাহেব এর উপরে এত খাইবা খেপছে তো সুদ খোরের উপরে তো কোনো খাইবায় নাই 
তাহলে বোঝা গেল এই দাওয়াতের সাথে নবী আল্লাহ দাওয়াতের সম্পর্ক নেই নবী আল্লাহ দাওয়াত হলো নিরীহ মানুষের পক্ষে থাকবে আলেম মারা দায়রা আর প্রভাবশালী ক্ষমতাশালীর মধ্যে যত রকমের দোষটুটি আছে সেগুলো সে প্রকাশ্যে বলবে এটাই নবী আল্লাহ দাওয়াত আল্লাহ রসুল সালাম একটু প্রভাবশালী লোকদেরকে একটু প্রাধান্য দিতে চাচ্ছিলেন কোরআনে কারিমের আয় আত নাজিল করে আল্লাহ পাক ধমক দিতেন এক অন্ধ সাহাবি এসে দাঁড়ায় দিচ্ছেন প্রভাবশালী লোকদের সাথে কথা বলতেছেন মনে করছেন যে প্রভাবশালী এরা যদি ইসলামে আসে তাহলে তো পুরো এলাকা চলে আসবে এদের পিছনে একটু বেশি সময় দিই অন্ধ সাহাবিটা দাঁড়ায় দিচ্ছেন নবী সাল্লামের সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই দিকে তাকাচ্ছেন না আল্লাহ পাক আর সে আজিম থেকে ওই অন্ধ সাহাবিকে দেখতেছেন দেখে আল্লাহ পাক আয় আপনা দিল করে দিচ্ছেন আবা সাবা তাবাল্লা আপনার কাছে অন্ধবাসী দাঁড়ায় দিচ্ছে আর আপনি এদের পিছনে সময় দিতেছেন এই থিওরি আপনার ভুল যে প্রভাবশালী লোকেরা ইসলামে আসবো আর দিন প্রচার হয়ে যাবো দিন কায়েম হয়ে যাবো এইটা যুগে যুগে কোনো নবীর যুগে হয় নাই সুতরাং যে অন্ধ লোকটা আসছে অন্ধতার পিছনে আপনি সময় দেন এই অন্ধ লোকের মাধ্যমে আল্লাহর দিন বিজয়ী হবে আল্লাহর দিনে প্রচার হবে আল্লাহর দিন সমাজে কায়েম হবে এই জন্য আল্লাহ নবীকে পর্যন্ত ধমক দিছেন আমরা অনেক সময় মনে করি যে মনে হয় এই লোকটা খুব প্রভাবশালী এলাকায় মনে হয় এই লোকটারে যদি দিনদার বানাইতে পারে পুরো এলাকা মনে হয় দিনদার হয়ে যাবে আপনি প্রভাবশালী লোকটারে জীবনেও দিনদার বানাইতে পারবেন না কারণ সে চিন্তা করব তার দিনদার হতে গেলে তার কোনো খান দিয়ে ব্যবসার ক্ষতি হবে কিনা তার কোনো খান দিয়ে অন্য কিছু নষ্ট হবে কিনা তার অনেক চিন্তা আছে ওই চিন্তাধারার সাথে আপনার চিন্তাধারা মিলবে না আর যে গরিব মানুষ তার সাধারণ মানুষ তার তার এত কিছু চিন্তা নাই সে খুঁজবে আমার আল্লাহ কি বলে আমার রসুল কি বলে আমার আখেরাত সুন্দর হবে কিভাবে তাহলে ওই মানুষগুলো দিয়ে আল্লাহর দিনের প্রচার প্রসার বেশি হবে এটাই হলো নবী আল্লাহ দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক এখানে বলছেন একজন নবী না প্রত্যেক রাসুলের এই দাওয়াতটাই ছিল যে আনি তগুত এবাদত করো একমাত্র আল্লাহর আর তগুতকে পরিহার করো তগুতের বন্দেগি ছেড়ে দাও তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ তার নিজের উপরে দলালাকে গোমরাহিকে হকদার বানাই নিছে আল্লাহ বাকে এখানে বলেন না সরাসরি কিছু মানুষকে আল্লাহ বাকে হেদায়ত দিছেন কিছু মানুষকে গোমরা করছেন এই কথা বলেন নেই হেদায়তটা আল্লাহ পক্ষ থেকে বড় নেই আমার এই জন্য আল্লাহ পাক সরাসরি বলছেন যে তাদের কিছু মানুষকে আল্লাহ পাক হেদায়ত দিছেন আবার কিছু মানুষের ব্যাপারে বলছেন তারা নিজেরা গোমরাহির হকদার হয়েছে মানে আল্লাহ পাক গোমরা করেন না কিন্তু কেউ যদি নিজে গোমরা হইতে চায় তা আল্লাহ কি করবেন আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষকে জান্নাতের জন্য বানিয়েছেন এখন কেউ যদি কয় না আমি জান্নাতে যাব না আমি জান্নাতে যেতে চাই না তা আল্লাহ তাকে জান্নাতে নিবেন কেন এই জন্য গোমরাহিতার সম্পর্ক আল্লাহর দিকে আল্লাহ করেন নাই রাব্বুল আলমিন বলেন আমি যে কথাটা বললাম ফাঁসি রু ফেলার দে তোমরা জমিনে ঘুরা ফিরা করো জমিনে ভ্রমণ করে করে দেখো ঘুরে ঘুরে দেখো আমার নবীদের দাওয়াতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল সেটা জমিনের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে দেখো সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক মোকাজ জমিনদের পরিণতি পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন আপনি আপ জাতির ধ্বংস অবশেষ সামুদ জাতির ধ্বংস অবশেষ মাদায়ন সোহাইব আলাহ ইসলামের জাতির ধ্বংস অবশেষ তারপরে ফেরাউনের জাতির ধ্বংস অবশেষ তারপরে আপনার লুত আলাহ ইসলামের কাউমের জাতির ধ্বংস অবশেষ সবগুলো আল্লাহ পাক নিদর্শন হিসাবে কে আমার পর্যন্ত রেখে দিচ্ছে আল্লাহ পাক বলতেছেন ঘুরে ঘুরে পৃথিবীতে দেখো ফানঝুরু কাই ফেকা না আ কেবাতুল মোকাজীবিন এই মোকাজীবিনদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতিটা কেমন হয়েছিল তোমরা দেখে নাও প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতেন 
দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ হেদায়ত পেয়ে যাক প্রত্যেকটা মানুষ দিনদার হয়ে যাক ইমামদার হয়ে যাক আল্লাহ পাক বলেন ইন্তাহারে সালা হুদা হুম তাদের হেদায়তের জন্য আপনি যত আকাঙ্ক্ষী হন না কেন যত আগ্রহী হন না কেন আপনি যত বেশি আগ্রহী হন না কেন আল্লাহ পাক যে ব্যক্তিকে গোমরা করেন তাকে আল্লাহ পাক হেদায়ত দেন না মানে আপনি চাচ্ছেন যে দুনিয়ার সব মানুষকে হেদায়ত দিয়ে দিবেন কিন্তু আপনি চাইলে একজন মানুষকে আপনি হেদায়ত দিতে পারবেন না আল্লাহ পাক হেদায়ত দেওয়ার মালিক আল্লাহ পাক যাকে চাইবেন তাকে হেদায়ত দিবেন তাহলে আপনি এত যান প্রাণ দেওয়ার দরকার নাই যে সব মানুষ হেদায়ত পাই যাক আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আছে দেখবেন যে একেবারে খুব তৎপর যে সব মানুষ হেদায়ত পাই যাক কিন্তু নিজে হেদায়ত পাইছে কিনা ওইটার খবর নাই মানে নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারছে কিনা নিজে হেদায়ত পাইছে কিনা তার পরিবার হেদায়ত পাইছে কিনা এটার খবর নাই এমনি দুনিয়ার সব মানুষ জাহান নাম থেকে বাঁচে যাক কিন্তু নিজে জাহান নামে রয়ে গেছে আল্লাহ পাক হেদায়ত যাকে দিবেন আল্লাহ পাক দিবেন তাকে হেদায়তের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করবে নেই আর দুনিয়ার সব মানুষ আমার দাওয়াত পাইতে হবে এটা জরুরি বিষয় না আল্লাহ পাক যাদেরকে হেদায়ত দিবেন তাদেরকে এক এক দায়ীর মাধ্যমে এক এক এলাকায় এক এক মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দিবেন আর যে হেদায়ত পাবে না সে তো নবী সাল্লা সাল্লামের ঘরের পাশে থাকিও হেদায়ত পায় নাই আবু জেল আবু লাভদের বাড়ি কোথায় একেবারে নবী সাল্লা সাল্লামের ঘরের সাথে লাগানো সেই মানুষও তো হেদায়ত পায় নাই আর কোথায় আফ্রিকা থেকে বেলা আল্লাহ আল্লাহ তারা এসে হেদায়ত পাই গেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে বলেছেন পা ইন্দাল্লাহ আল্লাহি মাইউদিল যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোমরা করে দিবেন তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দেন না আর তাদের জন্য দুনিয়াতে কোন সাহায্যকারীও নাই দুনিয়াতেও নাই আখেরাতেও নাই আরবের মুশিকেরা কসম করে করি বলে যে মানুষ মারা যাওয়ার পরে আবার জীবিত হয় কেন একবার মানুষ মরে যায় মরে মাটির সাথে মিশে যায় মিশে গেলে এই মানুষ আবার জিন্দা হয় কেমনে আল্লাহ বাক বলেন এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম করে করে বলে যে মরে যায় আল্লাহ কোনদিন তাকে পুনর্জীবিত করবেন না আল্লাহ বালা অবশ্যই অবশ্যই ওয়াদান আলাই হে হাক্কান আল্লাহর ওয়াদা রক্ষা করা আল্লাহ নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিছেন সোহান আল্লাহ মানে আল্লাহ পাক নিজেই ওয়াদা করছেন যে মৃত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুবাহ জীবিত করবেন এটা আল্লাহর ওয়াদা আর আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ রক্ষা করা ওয়াজিব করে নিছেন নিজের উপরে অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ মৃত মানুষদেরকে জীবিত করবেন কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে জানে না অধিকাংশ মানুষের এলেম নাই এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অধিকাংশ মানুষের মতকে আল্লাহ বা হেদায়তের মত বা হেদায়তের পথ এটা হিসাবে আল্লাহ সুবাহ নির্ধারণ করেন নাই অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ বেশি মানুষ এখানে আছে বলে এটা হক এটা হক সিনার আলামত না আমাদের সমাজে দেখবেন যে একটা প্রচলিত নিয়ম সিস্টেম যে বেশি মানুষ যে দিকে এদিকে এত মানুষ না বুঝে কি যায় নাকি এত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে যাইতেছে কি না বুঝে যাইতেছে এরা কি সব আমার মতো পাগল নাকি এইরকম মানে বেশি মানুষ দেখলেই মানুষ মনে করে এটা হক এত মানুষ এখানে যাইতেছে এখানে হক না হলে কি যাইতেছে নাকি আল্লাহ পাক কোরআনে কেরমে অসংখ্য আয়াত এই কথা বলছেন ওয়ালা কিন্না আকসার না সেলা ইয়া আলামুন অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীতে জানে না এলেম নাই মূর্খ এদের কাছে কোনো এলেম নাই লা ইয়া আলামুন জানে না এরা হলো আশার পিছনে ধারণার পিছনে তোড়ায় অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ মানুষের কথা যদি ধরে নেন তা আপনি আমি তো ইমানের উপরে থাকতে পারব না আজকের দুনিয়ায় পৃথিবীতে যত মানুষ আছে মুমিন বেশি না কাপের বেশি এবং কাপের বেশি না খালি যে কাপেরা আছে এরা বড় বড় বিজ্ঞানী কত জিনিস আবিষ্কার করতেছে এরা কি কম বুঝে নাকি আমার আপনার থেকে তো যদি বলেন যে এরা এত বড় বড় বিজ্ঞানী এত কিছু আবিষ্কার করতেছে এরা কি কম বুঝে নাকি এরা ইসলাম গ্রহণ করে নাই আমি ইসলাম গ্রহণ করবো কেন 
তাহলে আপনি তো ইমানে আনতে পারবেন না যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোটি কোটি মানুষের দিকে থাকান এই জন্য আল্লাহ পাক এই বিষয়টাকে নিরুৎসাহিত করছেন যে বেশি মানুষ পৃথিবীর যেখানে যেদিকে চাপে যাক এই জন্য শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ বলেন যে একজনে একটা জামাতও হইতে পারে মানে কে আমাদের আগে এমন অবস্থা হইতে পারে যে একজন মানুষ হকের উপরে থাকবে একজনেই এক জামাত মানে একাই এক লক্ষ্য অনেক নবী কে আমাদের ময়দানে দাঁড়াবেন একজন কোন উন্মত নাই মানে নবী একা সারা জীবন দাওয়াত দিচ্ছেন একটা লোক তার দাওয়াত কবুল করে নাই এরকম অনেক নবী কে আমাদের ময়দানে আসবেন তার কোন উন্মত নাই উনি একাই তার অর্থ এই নয় যে উনি বিফল হয়ে গেছেন ওনার দাওয়াত ব্যর্থ হয়েছে ওনার দাওয়াত সফল উনি মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন ওনার দাওয়াতে কাজ দবুয়তের কাজ চালাইছেন কিন্তু একটা লোক ইসলাম গ্রহণ করে নাই এই জন্য লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার অর্থ যে এখানে হেদায়ত আছে হক আছে এগুলো হলো মূর্খতা সুলভ ধারণা আল্লাহ ভাগ বলেন আলামুন মৃত্যুর পরে আবার পুনর্জীবন হবে পুনর্জাগরণ হবে পুনরায় আবার তোলা হবে এটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরাই জানে না কেয়ামত করাটা দুইটা কারণে খুব দরকার কেয়ামতের ময়দান হওয়াটা এটা দুই কারণে খুব দরকার একটা কারণ কি যে বিষয়টা নিয়ে তারা এখতালাপ করত সেই বিষয়টাকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষদের কেউ বলতো যে কেয়ামত হবে কেউ বলতো কেয়ামত হবে না কেউ বলতো যে মানুষ মৃত্যুর পরে আবার উঠবে আবার কেউ বলতো যে মানুষ উঠবে না এই যে একতালাপ আল্লাহ পাক বলতেছেন এই একতালাপটা দূর করতে হবে এই জন্য কেয়ামত করতে হবে করে দেখাইতে হবে যে আল্লাহ পাক তুলছেন আল্লাহ পাক যে ওয়াদা করছেন এটা হক এইটার জন্য আল্লাহ পাকের কেয়ামত করাটা আখেরাতটা জরুরি আর কাফেরদের এই জিনিসটা জানা দরকার যে তারা মিথ্যাবাদী ছিল মানে দুনিয়াতে তারা যে বলতো আখেরাত বলতে কিছু নাই মৃত্যুর পরে মানুষের আর জীবিত জীবিত হবার কিছু নাই এই কথাগুলো যে মিথ্যা ছিল এই বিষয়টা প্রমাণ করার জন্য কে আমার দরকার আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি কোন জিনিসকে লক্ষ্য করে শুধু বলি কোন হয়ে যাও ফাইয়া কোন সোহান আল্লাহ সাথে সাথে সেটি হয়ে যায় সোহান আল্লাহ আমার জন্য কে আমার করা কি কোনো বিষয় কারণ যে আল্লাহ আমি তোমার মতো জিনিসকে বানাইতে পারছি তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না সে অস্তিত্বহীন থেকে তোমাকে অস্তিত্ব দান করছি পরে তো তোমার অস্তিত্বটা মাটির মধ্যে আছে প্রথম যখন বানাইছি তখন তো তোমার অস্তিত্ব ছিল না সেই অবস্থায় যদি তোমাকে বানায় তা আবার পুনরায় তোমাকে বানানো এটা তো কোনো সহজ বিষয় এই জন্য আল্লাহ ফাঁক বলছেন কোন জিনিস যখন আমি করার ইচ্ছা করি আমার এই কথাটাই যথেষ্ট কোন হয়ে যাও পাইয়া কোন বলার সাথে সাথে হয়ে যায় তো হান আল্লাহ যারা আবিসি নিয়ে হিজরত করেছিলেন যে সমস্ত সাহাবাই কারাম সর্বপ্রথম সাহাবাই কারাম হিজরত করেছিলেন আবিসি নিয়ে মানে নবী সাল্লামের হিজরতের আগে বেড়ে যায় তখন সবাই এসে নবী সালামের কাছে বারবার বলতেছিল যে আমরা এই মুহূর্তে কোন এক জায়গায় হিজরত করলে আমাদের জন্য ভালো হইতো তো কোথায় হিজরতটা করবেন এটা তখন ঠিক করতে পারছিলেন না তো পরবর্তীতে নবী সাল্লামের কাছে আবিসে নিয়ে আর বর্ণনা দেওয়া হইল যে আবিসে নিয়ে এরকম এরকম সেখানে এক শাসক আছে এই শাসক কারো উপরে জুলুম করেন না তিনি এক ন্যায় পরায়ণ শাসক আমরা সেখানে হিজরত করতে পারি আল্লাহ পাক এখানে ওই হিজরতকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যে তারা যেন আবিসে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায় এদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ পাকে ইয়াদ নাজিল করেন ওয়াল্লাদিনা হাজারো ফিল্লা 
জুলুম নির্যাতনের পরে যারা আল্লাহর জন্য হিজরত করবে যারা জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরবর্তীতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করে চলে যায় তাদেরকে আমি আল্লাহ দুনিয়াতে অবশ্যই অবশ্যই অনেক কল্যাণ দান করব সোহান আল্লাহ যারা অত্যাচার জুলুম নির্যাতনের পরে হিজরত করে যারা চলে যাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরতটা হবে কিসের উদ্দেশ্যে হাজারু ফিল্লা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হবে হিজরত আবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাই যদি কম যে ভাই আমি আপনাদের এলাকায় হিজরত করিয়া আছি আপনারা সবাই আমাকে নসরত করেন এটা ইসলামের দৃষ্টিতে হিজরতও না নসরতও না হিজরত হবে যেখানে আপনি জুলুমের শিকার আল্লাহ সাথে সাথে বলছেন মিম্বাদে মা জুলিমু জুলুম নির্যাতনের পরে তাহলে আপনারা ঢাকা শহরে কে জুলুম করছেন আপনারা কে দিন পালন করতে দিতেছে না ঢাকা শহরে তা আপনি চট্টগ্রাম হিজরত করবেন কেন হিজরত করবেন মিম্বাদে মা জুলিমু আপনার উপরে জুলুম করা হচ্ছে আপনাকে দিন পালন করতে দিচ্ছে না আপনাকে ফলা দাদা করতে দিচ্ছে না আপনাকে সিয়াম পালন করতে দিচ্ছে না আপনাকে দাঁড়িয়ে রাখতে দিচ্ছে না আপনাকে কোনো দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে দিচ্ছে না আপনি জুলুমের শিকার নির্যাতনের শিকার তখন আপনি হিজরত করে যে এলাকায় দিন পালন করতে পারবেন সহজ সেখানে হিজরত করবেন তবে হিজরতের উদ্দেশ্য হবে ফিল্লা হিজরত হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জুলুমের পরে তাহলে আল্লাহ পাক বলতেছেন লা নবাবি আন্না হুমফি দুনিয়া হাসানা তাদেরকে দুনিয়াতেও আমি আল্লাহ অনেক কল্যাণ দান করব সুহান আল্লাহ ওয়ালা আজরুল আখেরাতে আকবার আখেরাতের উজরত তো আর অনেক বড় সুহান আল্লাহ দুনিয়াতে তো হাসানা কিছু দিবই এটা আখেরাতের যে উজরতটা এটা আরো আকবার আকবার মানে আরো অনেক বড় যদি তারা জানত মানে এই উজরতটা যদি তারা জানত কত বড় উজরত আমি তাদেরকে দিব আল্লাহ ওই সমস্ত মানুষ যারা এই উজরতটা পাবে আল্লাহ সবারও যারা জুলুম নির্যাতনের সবর ধারণ করেছে যারা এই জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরেও সবর দরে রয়েছে সবর কয় প্রকার বলেন তো দেখি আপনাদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিতে হবে না খালি তাপসি শুনেন নাকি পড়ালেখাও করেন দেখতে হবে সবর কয় প্রকার তিন প্রকার সবর হইল তিন প্রকার এগুলো মনে রাখবেন এবং স্টাডি করবেন সবর তিন প্রকার এক প্রকার সবর হইল আর সবর আলা তিল্লা আল্লাহর আনুগত্যের উপর সবর আল্লাহর আনুগত্যের উপরে সবর থাকতে হবে সবর না থাকলে আপনি আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবেন না কারণ নামাজ কতদিন পড়া লাগবে দশ বছর পড়লে শেষ কোন অবসরের বয়স আছে রিটায়ারমেন্টে যাবেন কত বছরে নামাজ থেকে কোন রিটায়ারমেন্ট আছে পিআরএল আছে তাহলে কোন পর্যন্ত একেবারে মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহ বাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহ রাবাদ করতে হবে তাহলে কত বড় সবরের বিষয় দেখেন কত বড় সবর যে আপনি মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ পড়ে যেতে হবে পড়ে যেতে হবে পড়ে যেতে হবে সবর এটা হলো আল্লাহর আনুগত্যের উপরে সবর আপনি দাঁড়িয়ে রাখছেন কয় বছরের জন্য যে এক সময় কি কাটি ফেলতে পারবেন পারবেন না এইটা হলো সবর আলা তো আতিল্লা দুই নম্বর সবর হলো সবর আন মাসি আতিল্লা আল্লাহর নাফরমানি থেকে সবর আপনি মদ খান না কয় বছর ধরে খাবেন না কোন টাইম টেবিল আছে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত খাওয়া যাবে না তাহলে এটা যদি আপনার সবর না থাকে তো কবে যে আর কতদিন না খাই আর কতদিন থাকব আপনার সবর নাই একসময় খাই ফেলতেছেন কিছু মানুষ আছে দেখবেন রমজান মাস আসলে প্রথম চার পাঁচ দিন খালি মসজিদের জায়গা হয় না ভরপুর মসজিদ নামাজ পড়তে চার পাঁচ দিন পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না কেন খুঁজে পাওয়া গেল না সবর নাই সে এবাদতের প্রতি আসছে কিন্তু সবর ধরতে পারে না আল্লাহ পাক এখানে দুনিয়ার হাসানা আখেরাতের হাসানা পাওয়ার জন্য এক নম্বর শর্ত দিচ্ছেন আল্লাহ দেয় না সবারও 
আল্লাহর আনুগত্যের উপরেও শপথ থাকতে হবে আল্লাহর নাফরমানি থেকেও শপথ থাকতে হবে আবার জুলুম নির্যাতনের ক্ষেত্রেও বিপদে আপদেও শপথ থাকতে হবে তিন প্রকারের শপথে থাকতে হবে ও আল্লাহ রব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আর এই মানুষগুলো সব সময় ভরসা করবে তাওয়াক্কুল করবে তাদের রবের উপরে সুবহানাল্লাহ এই মানুষগুলো নিজের বাড়িগো ছেড়ে যারা আবেশে নিয়ে চলে গেছেন যাওয়ার সময় কি জায়গা জমি নিয়ে যেতে পারছেন সব ছেড়ে দিয়ে কার উপরে ভরসা করে গেছেন একমাত্র আল্লাহর উপরে ভরসা করে যারা মক্কা থেকে মদিনে হিজরত করছেন কত জায়গা জমিন টাকা পয়সা তারা মক্কায় রেখে গেছে কিছুই নিতে পারেন নাই একমাত্র আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করছেন এই জন্য তাওয়াক্কালুন এই পুরস্কার দুনিয়ার হাসানা আখেরাতের হাসানা পাবে যারা তাদের রবের উপরে তাওয়াক্কুল করে ভরসা করে আপনার আগে আমি পৃথিবীতে যত রাসুল পাঠিয়েছি ইল্লা রেজালান সব রাসুল ছিল মানুষ ওই যে এরা করছে মানুষ পাঠায় কেন জিন পাঠায় না ফেরস্তা পাঠায় না আল্লাহ পাক বলেন আমি তো এই পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন ফেরস্তার আসল পাঠাইনি একজন জিন নবী জিন রাসুল পাঠাইনি সব পাঠাইছি কি মানুষ নহি ইলাইহিম আমি তাদের উপরে ওহি প্রেরণ করেছি মানুষের উপরে ওহি নাজিল করছি আচ্ছা মানুষ কিসের তৈরি বলেন তো দেখি ফেরস্তারা কিসের তৈরি জিনেরা কিসের তৈরি আচ্ছা নূর তারপরে মাটি আগুন সম্মানিত কোনটা মাটি আমাদের মধ্যে কোন কোন বাইরা নবী সাল্লামের সম্মান বাড়ানোর জন্য নবী সাল্লামকে বানাইছে কি নুরেশ্বরী তো নুরেশ্বরী হইলে কি সম্মান বাড়ে নাকি নুরেশ্বরী হইলে সম্মান কমে কারণ ফেরস্তারা তো নুরেশ্বরী তো ফেরস্তার সম্মান বেশি না আমাদের সম্মান বেশি কে কারে সাজা করছে ফেরস্তারা আমাদেরকে চেষ্টা করছে ফেরস্তারা আমাদের খাদেম আমরা হইলাম বস আমরা হইলাম তাদের মালিক তারা তাদের আমরা হইলাম আমাদের সেবা যত্ন করার জন্য আল্লাহ পাক ফেরস তাদেরকে নিয়োজিত করছেন তাহলে ফেরস তাদের থেকে আমাদের সম্মান অনেক বেশি আচ্ছা আগুনের থেকে আমাদের সম্মান বেশি নাকি জিনের থেকে আমাদের সম্মান শয়তান তো এই যুক্তি দেখায় শয়তান হয়ে গেছে শয়তান বলতেছে খালাকতানি মিন্নারি ওয়া খালাকতাহু মিনতিন আমাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি আগুন থেকে একে সৃষ্টি করছেন মাটি থেকে তাহলে আগুন থেকে মাটির মর্যাদা বেশি না আগুনের মর্যাদা বেশি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কিন্তু আগুনের মর্যাদা বেশি ইবলিশের জন্য বলতেছে যে হে আমাকে সেজদা করব আমি আবার তাকে সেজদা করব কেন কারণ সে হচ্ছে মাটির আমি হয়েছি আগুনের কত বড় যুক্তিবাদী দেখছেন যুক্তিবাদী হই কি হয়েছে শয়তান হয়েছে এই জন্য ইসলামে কোনো যুক্তিবাদীর স্থান নাই আবার আরেক গ্রুপ যুক্তিবাদী হই মোতা জিলা হয়েছে মোতা জিলা মোতা জিলা নাম শুনছেন ইসলামের বিশাল এক ফেতনা বিশাল এক ফেরকায় বাতালা ছিল মোতা জিলা মোতা জিলারা বলতো নকলের থেকে আকলের গুরুত্ব বেশি যুক্তির গুরুত্ব বেশি তারা কোরআন হাদিসের থেকে যুক্তিকে গুরুত্ব দিত বেশি এবং কোরআন হাদিসের কোনো কথা যদি যুক্তিতে বুঝে না আসতো তারা কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিত এগুলার নাম হলো মোতা জিলা আজকেও পৃথিবীতে মোতা জিলা আছে মোতা জিলার নামে মোতা জিলা নাই কিন্তু মোতা জিলা আকিদা মোতা জিলা চিন্তা দ্বারা আজও অনেক মুসলমানের মধ্যে আছে যুক্তি শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় কয় না এটা তো যুক্তিতে কয় কিন্তু ইসলামের সব কিছু যুক্তিতে মিলবে না ও যুবঙ্গের কারণ যেগুলো আছে এগুলোর যুক্তি দিয়ে মিলে মিলে দেখেন অনেক কিছু যুক্তির সাথে মিলবে না ওটের গোষ্ঠ খাইলে ও যুবাঙ্গে গরু গোষ্ঠ খাইলে বাঙবে না এটা কোন যুক্তি ওটের গোষ্ঠ যেমন গরুর গোষ্ঠ হতো একই রকম কি বলেন দুইটা তো একই রকম প্রায় এখন ওটের গোষ্ঠ খাইলে ভেঙ্গে যায় নবী সাল্লাম স্পষ্ট বলছেন সহি হাদিসে যে ওটের গোষ্ঠ খাইলে ও যুবাঙ্গে যাবে কিন্তু গরুর গোষ্ঠ খান খাসির গোষ্ঠ খান যা খান ও যুবাঙ্গবে না তাহলে এটা কোন যুক্তি যুক্তিতে মিলবে না এইরকম আরো অসংখ্য মাতালা যেগুলো আপনার যুক্তির সাথে মিলবে না কিন্তু যুক্তির সাথে না মিললেও আমরা বলবো যে যুক্তি ইসলামের মূল ভিত্তি না ইসলামের মূল ভিত্তি হলো ওহি 
ওহি হলো আগে যুক্তি পরে আর অনেক কিছু আছে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অল্প জ্ঞানে আমরা অনেক কিছু বুঝব না অনেক যুক্তি আমরা মিলাইতে পারবো না কিন্তু ওহি যিনি নাজিল করছেন তিনি হলেন আলিমুন হাকিম তিনি হলেন মহা জ্ঞানী সুতরাং ওই জ্ঞানীর কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের তুলনা হয় না এই জন্য আমরা বলতেছিলাম যেটা যে ইবলিস এরকম যুক্তি দেখাতে যাই ইবলিস ইবলিস হয়ে গেছে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহ পাক কাকে মর্যাদা দেন কাকে মর্যাদা না দেন এটা আল্লাহ রাখতে গেল এই জন্য যে ওহির বাহিরে নিজের আবেগে অতি আবেগে কারো সম্মান বাড়ানো যাবে না কারো সম্মান কমানো যাবে না যতটুকু বাড়াইতে হবে ওহির ভিত্তিতে বাড়াইতে হবে যতটুকু কমাইতে হবে ওহির ভিত্তিতে কমাইতে হবে ওহির বাহিরে যাওয়া যাবে না এই জন্য নবী সাল্লাম মোহাম্মদকে সাবধান করছেন খবরদার আমার উম্মতারা তোমরা আল্লাহ আমাকে যতটুকু মর্যাদা দিচ্ছেন তোমরা আমাকে তার থেকে উপরে মর্যাদা দিতে যেও না কারণ আমার আল্লাহ যতটুকু আমাকে মর্যাদা দিচ্ছে পৃথিবীর কোন মাখলুক এতটুকু মর্যাদা দিতে আমাকে পারবে না কিন্তু মাখলুক যখন নিজের জ্ঞানের রাসুলকে মর্যাদা বাড়াইতে যাবে তখন রাসুলের মর্যাদা বাড়বে না কমাই যাবে কারণ মানুষের জ্ঞান হলো সীমিত আকল হলো সীমিত তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আমি যুগে যুগে যত নবী রাসুল পাঠিয়েছি সব মানুষ নহিম তাদের কাছে আমি ওহি পাঠাইতাম ওই মানুষগুলো ওহির কারণে নবী ওহি যদি না পাঠাইতাম তাহলে তারা নবী হইতে এবং তারা নিজেরাও জানতো না তারা যে নবী হবে ছোটবেলায় তারা যখন দুনিয়াতে আসছে তারাও জানতো না যে তারা নবী হবে নবী সাল্লা ইসলামের চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নবী সাল্লা ইসলাম যে দিন সকালে নবুয়ত পাইবেন সেই দিন রাত্রেও জানতেন না যে তিনি নবী হবেন কি জানতেন কি অনেকের বিশ্বাস হয় না আমার নবী সাল্লাহ ইসলাম জিব্রিল আলী ইসলাম আসছেন ওহি নিয়ে তখনও রাসুল বুঝতে পারতেছেন না যে তিনি আল্লাহ নবী জিব্রিল আসছে ওহি নিয়ে আসছে এসে বলতেছে কারা নবী সাল্লা ইসলাম বলতেছেন আমি তো পড়তে জানি না মা আনা বেকারে আমি তো পড়তে জানি না তারপরে আবারও বলতেছেন একরা তারপরে জিব্রিল আলী ইসলাম ধরে মোয়া নাখা করলেন তারপরে বললেন যে একরা বিসমার আব্বেক আল্লাহ যে খালাক পাঁচটা আয়াত পড়াই দিলেন পড়ানোর পরে নবী সাল্লাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে আসলেন তখনও নবী সাল্লাম বুঝতে পারেন নাই তিনি আল্লাহর নবী হয়েছে তাহলে চল্লিশ বছর ধরে উনি কিন্তু বুঝেন নাই উনি ভবিষ্যতে আল্লাহর নবী হবেন কিন্তু আল্লাহ পাক ঠিক করে রাখছেন উনাকে আল্লাহ পাক শেষ নবী বানাবেন খত্ম নবু দান করবেন সাইয়েদুল মুরসালিন বানাবেন ইমামে আজম বানাবেন ইমামে আজমকে কথা বলে না দেখে ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম আমি তোমাকে দুনিয়ার মানুষের ইমাম বানাই দিচ্ছি প্রত্যেক নবী এক একজন ইমাম আর মেহরাজের রাত্রিতে বাইতল মাকদাসে মসজিদে আসায় সকল ইমামের ইমামতি করছেন কে মোহাম্মদ তার পিছনে যারা নামাজ করছেন এরাও কিন্তু সবাই ইমাম এক একজন ইমাম যত নবী রাসুল সবাই ইমাম ওই ইমামদের ইমাম ইমামুল আইমা ইমামুল আজম সমস্ত ইমামের বড় ইমাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নবীরা তাদের প্রতি ওহি নাজিলের আগে নবুয়ত আসার আগেও তারা বুঝতে পারতেন না যে তারা নবী হবেন রাসুল হবেন আল্লাহ পাক বলতেছেন তারাও তোমাদের মতো এরকম মানুষই ছিল কিন্তু আমি তাদেরকে নবুয়তের জন্য মনোনীত করে নহি ইলাইহিম তাদের কাছে আমি ওহি পাঠাইছি যদি এ কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে কি করো যদি তোমাদের এই কথা বিশ্বাস না হয় এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে জিজ্ঞাসা করো আহলা জিকির কারা আহলা জিকির হলো আহালাল কিতাব মোফাসের নেকারাম বলেন আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাজিল্লাহমা বলেন এখানে আহল জিকির মানে তাওরাতের আলেম ইঞ্জিলের আলেম জবরের আলেম আহালি কিতাবের বড় বড় আলেম তাদেরকে বলছে এবং শুধু আলেম না আলেমের বাহিরেও যাদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানে কিতাবের জ্ঞান আছে তাদেরকে আল্লাহ পাক নাম দিতেন আহলা জিকির বলছে যে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো যে তাদের নবীরা কি ফেরেস্তা ছিল না মানুষ ছিল তাদের নবীরা জিন ছিল না মানুষ ছিল 
এই খবরটা এই জ্ঞানটা যদি তোমাদের কাছে না থাকে তাহলে আহলা জিকির ওই আহলে কিতাবের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করো যে এই নবী রাসুলরা মানুষ ছিল না জিন ছিল না ফেরস্তা ছিল যদি সমস্ত নবী রাসুল মানুষ হয় তো এখনো তো মানুষই আসবে ফেরস্তা আসবে কেন আর তাদের সাথে আমি কিতাবও দিছি দুটো জিনিস দিছি একটা হলো তাদেরকে একটা কিতাব দিছি তার সাথে তাদেরকে অনেকগুলো বাইনাত মজেজা দিছি যাতে দুনিয়ার মানুষ দেখলে মজেজা গুলো দেখলে বুঝতে পারে যে এটা আল্লাহর নবী আল্লাহ রসুল আপনার উপরেও আমি একটা জিকির নাজিল করছি এখানে জিকির মানে কোরআন আগের জিকির মানে তাওরা তিনজিল জবুর পূর্ববর্তী আসমানে কিতাব আর এই জিকির মানে কোরআন আপনার উপরেও ঠিক একই রকমের একটা জিকির নাজিল করছি দুনিয়ার মানুষের জন্য এই জিকিরের ভিতরে এই কিতাবের ভিতরে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিবেন আপনি তো হারাল আপনি কি করবেন বয়ান করবেন লিতুবাইনা লিন্নাস দুনিয়ার মানুষের কাছে আপনি বয়ান করবেন বয়ান মানে কি আমাদের দেশে কয় না বয়ান ফরমাইবেন আল্লাহ মা মুক্তি ও মুখ অমুক বলে না বয়ান মানি কি আমাদের দেশের বয়ান মানি হলো কিচ্ছা কাহিনী মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী সুর করে বলা এটার নাম হলো আমাদের দেশের বয়ান কিন্তু আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক বয়ানের দায়িত্ব দিচ্ছেন বয়ান করার কিসের বয়ান করবেন মানুষ দিলে এলেই কিন্তু ওহির বয়ান করবেন কোরআন এবং সন্ন্যার বয়ান করবেন ওহির বয়ান আর এই আয়াতের মাধ্যমে ওই বিষয়টা সাব্যস্ত হয়েছে যারা মন কেরিনে হাদিস যারা নবী সাল্লাম হাদিস কে স্বীকার করেন না তাদের উপযুক্ত জবাব আল্লাহ পাক এই আয়তে দিয়ে দিত কারণ কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা দাতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তো কোরআনের ব্যাখ্যায় যদি আপনি না মানেন তো কোরআন মানলেন কেমনে এই জন্য কোরআন মানতে হইলে যারা নিজেদেরকে আহালে কোরআন দাবি করে নবী সাল্লামের সন্ন্যাকে হাদিসকে অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট বলছে যে আমার রাসুল কোরআনের ব্যাখ্যা দাতা আমার রাসুল কোরআনের বায়ান করবেন বায়ান করবেন মানে ব্যাখ্যা করে দিবেন বুঝাই দিবেন আল্লাহ পাক কোরআনের শুধু বলতেছেন ও আকি মুসলা সালাদ কায়েম করো কেমনে সালাদ কায়েম করবেন এটার ব্যাখ্যা দিবেন কে বয়ান করবেন কে মোহাম্মদ আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়াজু সিয়াম ফরজ করা হয়েছে কেমনে সিয়াম পালন করবেন এটার বয়ান করবেন কে ও আতিমুল হাজ্জাওয়াল উমরাত আলিল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন হজ করো কেমনে হজ করবেন এটার বয়ান করবে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইভাবে শরীয়তের প্রত্যেকটা বিষয় আল্লাহ পাক শুধু নির্দেশ দেন আর এটার বয়ান করবেন ব্যাখ্যা করবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সুতরাং কেউ যদি হাদিস অস্বীকার করে তিনি কোরআনকে অস্বীকার করলেন কারণ কোরআনের ব্যাখ্যা হলো সহি হাদিস সুতরাং আপনি সহি হাদিসে যদি না মানেন তার অর্থ হইল ওহির একটা অংশকে আপনি অস্বীকার করছেন আল্লাহুম ইয়াতাফাকারুন এবং যাতে তারা এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে পারে বলেন যারা আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের খারাপ ষড়যন্ত্র করে মন্দ ষড়যন্ত্র করে আপা আমিনা তারা কি নিরাপদ মনে করতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিন কে দাবিয়ে দিবেন জমিন কে নিচের দিকে ধসে দিবেন এটা থেকে কি তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাগতেছে অথবা এমন এমন দিক থেকে তাদের উপরে আজাদ নাজিল হবে যে ব্যাপারে তারা ধারণাও করে না কল্পনাও করে না আল্লাহর আজাদ থেকে কি তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতেছে অথবা তারা পৃথিবীর মধ্যে নড়া ছড়া রত অবস্থায় কাজকর্মরত অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে আজাব নাজিল করে দিবেন দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই আল্লাহর আজাবকে প্রতিহত করবে 
অথবা তোমাদেরকে পাগড়াও করবেন ভয়ের অবস্থায় মানে তোমরা আল্লাহর কোন একটা বিষয় নিয়ে ভয়ের মধ্যে আসো মানে তোমরা হয়তো হঠাৎ করে দেখতেছ যে আকাশের অবস্থা খারাপ বা কোন একটা জিনিস খারাপ লক্ষণ দেখতেছ দেখে তোমরা ভয়ে আসো এইরকম ভয়ের অবস্থাও আল্লাহ আজাব নাজিল করে দিতে পারেন তারাকে লক্ষ্য করে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু মানিয়েছেন আল্লাহর মাখলুকের দিকে কি তারা তাকায় দেখে না প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়াগুলো একবার ডানে যায় একবার বামে যায় আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়ার যত মাখলুক আছে আমার প্রত্যেকটা মাখলুকের দিকে তারা দেখে না কেন যে তাদের ছায়াটা একবার ডানে যাচ্ছে একবার বামে যাচ্ছে সূর্যা দান লিল্লা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাজদায় রত মানে তার ছায়াটা আল্লাহর হুকুমের সামনে অনুগত আল্লাহ পাক একবার ছায়াটা ডানে নিচ্ছেন একবার বামে নিচ্ছেন তার অর্থ হল যে তার ছায়াটা তার নিয়ন্ত্রণে না দেখুন ছায়াটা তার ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে না এটা আল্লাহ যেদিকে ছাড়ছেন সেদিকে ছাড়ছে ওয়াহম দা ফেরুন আল্লাহ পাক বলেন সমস্ত মাখলুক আল্লাহর সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করতেছে কোন মাখলুক আল্লাহর সামনে কোন শক্তি নেই সব কিছু নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে এই জিনিসটা কি সে মাখলুক হাতের দিকে তাকালে দেখে না যত প্রাণী আছে যত প্রাণী জগৎ আছে ইকাতো যত ফেরস্তা আছে কখনো তারা অহংকার প্রদর্শন করে না আল্লাহর কোন মাখলুক কোন ফেরস্তা আসমান জমিনে যা কিছু আছে কোনো কিছুই কখনো আল্লাহর সামনে অহংকার করে না বরং আল্লাহর সামনে তারা আনুগত্য প্রকাশ করে আছে তাদের উপরের দিক থেকে রাব্বুল আলমিনে কে তারা সবসময় ভয় করে তাহলে রাব্বুল আলমিন থাকে কোথায় জি মিন ফাউ কেহিম তাদের উপরের দিকে আল্লাহ থাকেন সব সময় উপরের দিকে এই জন্য আমরা দোয়া করার সময় হাত তুলি কোন দিকে এভাবে তো হাত তুলি নাকি রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া যদি আল্লাহ চারিও দিকে থাকে তাহলে দোয়া করতে হবে কিভাবে রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসানা হাতকে চারিও দিকে ঘুরেতে হবে কারণ আপনি উপরের দিকে ধরে দেখছেন আল্লাহ তো চারিও দিকে তা আপনি হাত ঘুরেতে হবে না এইভাবে ঘুরেতে কোনোদিন দেখছেন কাউকে তাহলে বোঝা যায় যে আল্লাহ পাক মানুষের ভিতরে এই ফেতরা তৈরি করে দিতেন যে আল্লাহ থাকেন উপরে এবং মানুষ কথায় কথায় বলে যে উপরওয়ালা আছেন উপরওয়ালা দেখতেছে এটা প্রত্যেকটা মানুষের মনের ভিতর থেকে বের হয় আল্লাহ পাক এই ফেতরটা তৈরি করে দিতেন যে আল্লাহ থাকেন কোথায় উপরে এখানে আল্লাহ পাক বলছেন প্রত্যেকটা মাখলুক তাদের উপরের সেই রব সে মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয় তাই করে আল্লাহ নির্দেশের বাহিরে তারা কখনো কোনো কিছু করে না বলেন রাসুল আপনি দুনিয়ার মানুষকে এই দাওয়াতটা পৌঁছিয়ে দেন আল্লাহ বলতেছেন তোমরা দুইজন মাবুদ গ্রহণ করিও না তোমাদের মাবুদ থাকবে জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র ওই মাবুদের আর সম্পূর্ণ দিন একমাত্র তার অর্থাৎ সমস্ত দিনের যা কিছু আছে এখানে দিন বলতে অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ দিনের সমস্ত এবাদত বন্দেগি সবকিছু পাওয়ার মালিক একজন তিনি সবকিছুর মালিক আবাগাই দুনিয়ার মানুষ 
এর পরেও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে এর পরেও কি গাইরুল্লাহকে ভয় করবে মানে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সামনে এত সুন্দর করে যুক্তি প্রমাণ সব উপস্থাপন করে দিয়েছি তারপরেও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে যা কিছু তোমাদের কাছে নিয়ামত আসে সব কিছু আসে ফামিন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে কোন বিপদ আপদ আসে যখন কঠিন কোন বিপদে আক্রান্ত হও পাইলেই হেতাজ আরো তখন আশ্রয় কামনা করো ওই আল্লাহর কঠিন বিপদ আসলে বড় বিপদ আসলে দেখবেন যে যে কোনদিন আল্লাহ না মনে না সেও আল্লাহকে ডাকা শুরু করে দেখবেন যে সাগরের মাঝখানে যদি জাহাজ যদি ডুবে যাইতে যায় ডাকে কাকে আল্লাহকে সাধারণ আমাদের ওই যে নদীতে লঞ্চ ডুবে গেলে দেখবেন যে সবাই আল্লাহকে ডাকতেছে আল্লাহ বলতেছেন এরকম বিপদ আপদ আসলে তোমরা ওই আল্লাহকেই ডাকো যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বিপদ আপদকে তোমাদের থেকে দূর করে দেন তখন তোমাদের মধ্যে থেকে একটা দল সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি সেরেক করা শুরু করে দে মানে সাগরের মাঝখানে নদীর মাঝখানে আল্লাহকে ডাকতেছে আল্লাহ পাক বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিতে এখন নদীর কিনারায় উঠে আবার বলতেছে আবহাওয়াটা হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেছে এই জন্য বাঁচে গেলাম বা আমাদের চালকটা খুব বুদ্ধিমান সে এইভাবে করাতে আমরা বেঁচে গেছি মানে আল্লাহ যে বাঁচাইছে এবার আর এই কথা মনে থাকে না আল্লাহ ভাগ বলতেছেন তখনই সাথে সাথে তাদের মধ্যে থেকে একটা দল কিছু মানুষ আল্লাহর সাথে সেরেক করা শুরু করে দেয় আমি তাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছি সেটার প্রতি কুফরি করে অকৃতজ্ঞ হয়েন বলেন সুতরাং অল্প কিছুদিনের জন্য ভোগ করে নাও ফাঁসাও পাতা আলামুন অচিরেই এই কুফরির পরিণাম তোমরা জানতে পারবে অল্প কিছু সময়ের জন্য তোমরা উপভোগ করে নাও অচিরে জানতে পারবে এই কুফরের পরিণাম কি হবে এরপরে আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা নিজেরা তোমাদের জন্য যে জিনিসটাকে পছন্দ করো না অথচ আল্লাহর জন্য সেটা নির্দিষ্ট করো মানে তাদের মুশিকদের কন্যা সন্তান হবে এটা মুশিকেরা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিয়ে দিত আর ফেরস তাদেরকে তারা আল্লাহর মেয়ে হিসাবে নির্ধারণ করত তা আল্লাহ বলতেছেন মেয়ে হওয়া তোমাদের জন্য পছন্দ করো না তা আল্লাহর জন্য পছন্দ করো কিভাবে আল্লাহ তো ছেলেও নাই মেয়েও নাই কিন্তু তারা বানাই নিচ্ছে যে ফেরস তারা হলো আল্লাহ সোবান তালার মেয়ে আল্লাহ পাকের জন্য বলেছেন আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেই রিজিক থেকে কিছু অংশ তারা ওই সেরকের জন্য মানে যাদেরকে কেন্দ্র করে সেরেক করে ওই সিরকের জন্য নির্ধারণ করে নে মানে রিজিকটা দিলাম আমি এটা খরচ করবে আমার রাস্তায় আমার পথে আমার পথে খরচ না করে এটা অমুক বাবার জন্য অমুকের জন্য তমুকের জন্য বিভিন্ন জনের জন্য নির্ধারণ করে আল্লাহ পাক বলতেছেন এটা তো অমুক তমুকের জন্য না এটা তো রিজিকটা দিয়েছি আমি সুতরাং এটাকে নির্ধারণ করতে হবে আমার রাস্তায় অথচ তারা সঠিকভাবে জানেই না যে এই রিজিকের উৎস মূল কোথায় গোড়া কোথায় কে তাদেরকে এই রিজিকটা দিল আল্লাহর কসম অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে আম্মা কোন তোম তাপ্তারণ আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা যে অপবাদ আরোপ করেছিলে মানে আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক ধারণা পোষণ না করে তোমরা যে অপবাদ আরোপ করেছিলে এটার ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতেই হবে আল্লাহর জন্য তারা কন্যা সন্তান নির্ধারণ করেছে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুত পবিত্র আল্লাহর কোন ছেলে সন্তানও নাই কন্যা সন্তানও নেই ওয়ালাহুম্মা ইস্তাহুন আর তাদের নিজেদের জন্য হলো যা তারা পছন্দ করে 
মানে নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পছন্দ করে না কন্যা সন্তান হইল আল্লাহর জন্য নাউজুবিল্লাহ আর নিজেদের কন্যা সন্তান হইলে আল্লাহ বা সেই অবস্থাটা বর্ণনা করছেন ওয়া ইজা বুশরা আহাদুম বিল উনসা যখন তাদের কাউকে গিয়ে বলা হয় তোমার কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে জল্লা বা জহু মুসুয়াদ্দান তখন তার চেহারা একেবারে কালো হয়ে যায় দেখেন চোদ্দশো বছর আগের ঘটনা আজ কিন্তু এরকম মানুষ আছে যদি বলে যে ফোন করে খবর দেয় যে তোমার মেয়ে হয়েছে মন্দির খারাপ আরে মেয়ে হয়েছে ছেলে হইল না দেখি যে অনেক মানুষ আছে সমাজে এরকম কন্যা সন্তান হইলে মন খারাপ তো সেই জাহিলিয়াতের অবস্থা আল্লাহ বাক বলতেছেন যে তোমাদের অবস্থা হইলো কন্যা সন্তানের খবর দিলে তোমাদের চেহারাটা কালো হয়ে যায় ওয়াহুয়া কাজিম এবং ভিতরে এমন খুব দানা বেঁধে উঠে কতজনকে বলে ফেলতো ফোন করি যে ভাই দোয়া করি যেন আপনার বাতি যে হয়েছে এই নাম রাখছি এই হয়েছে কত গল্প করে ফেলতো কিন্তু মেয়ে হওয়ার কারণে কাউকে খবর দেয় নাই আল্লাহ ভাগ বলছেন ইয়া তাওয়ারা মিনাল কাউমে তার কাউমের থেকে সে সবসময় লুকানোর চেষ্টা করে খবরটা মিনসু ইমা বুসেরা বিহি তাকে যে খবরটা সংবাদটা দেওয়া হয়েছে যে খবরটা দেওয়া হয়েছে তোমার কন্যা সন্তান হয়েছে এটা সে রাগে ক্ষোভে সে মানুষের কাছ থেকে লুকাইতে চায় আয়ুম সে কুহু আলা হিন আমি তোরা সে রাগে ক্ষোভে চিন্তা করতে থাকে সে এই অপমান কিভাবে সহ্য করবে এই মেয়েকে সে মাটিতে ফুটে ফেলবে নাকি কি করবে সে এটাই খুঁজে বের করতে পারে না মানে তার ভিতরে ক্ষোভটা এত বেশি হয় সে জাহেলিয়াতের যুগে শেষ পর্যন্ত কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবরও দিয়ে দেওয়া হতো আল্লাহ সাহ কমন আল্লাহ পাক বলেন তারা যে ফয়সালাটা করেছে এটা কতই না খারাপ ফয়সালা একটা খারাপ পয়সালা হইল নিজের জন্য মেয়ে পছন্দ করে না আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান পছন্দ করতে আরেকটা হইল কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের পরে তাদের যে অবস্থাটা ভিতরে এটাও তারা আরেকটা মন্দ কাজ আরেকটা খারাপ কাজ করছে কারণ ছেলে সন্তান যে সৃষ্টি করেন মেয়েগুলোও তো সে আল্লাহ সুবানতালে সৃষ্টি করে আর এই পৃথিবীটা শুধু ছেলে হইলে পৃথিবী চলতো না পৃথিবী তো অচল হয়ে থাকতো পৃথিবী সচল হইতে হলে আল্লাহ বাক একটা সৃষ্টিকে কেটে দুই ভাগ করে দিতেন এটা তো একটা আর একটা অংশ পরিপূরক যারা একই ভাবে আখেরাতের প্রতি ইমান আনে না তাদের জন্য এরকম মন্দ পরিণাম অপেক্ষা করতেছে ওয়ালিল্লাহিল মাসালুল আলা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম উত্তম পরিণাম একমাত্র আল্লাহর জন্য অর্থাৎ উত্তম পরিণাম পাওয়া যাবে একমাত্র আল্লাহ সুবানতলার কাছে ওহু আল আজিজুল হাকিম ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন আজিজ এবং হাকিম মহা পরাক্রমশালী এবং মহা হেকমতের অধিকারী সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক গভীর করার তৌফিক দিন কোরআনে কারিম কেন্দ্রিক আমাদের জীবন গঠন করার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন কোরআনে কারিমের যারা দায়ী কোরআনে কারিমের যারা খাদেম আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন সুহান আল্লাহ আল্লাহ